Ostrov klidu uprostřed rochu velkoměsta. Jedna z nejkrásnějších přírodních oblastí Prahy, která nikdy neomrzí. A co o ní ještě nevíte? Ahoj, jsem Daniel Kotula z Realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V dnešním videu budeme společně putovat nádhernou divokou šárkou, kterou by Praze mohla závidět, kde jaká světová metropole. Toto obří, 600 milionů let staré skalnaté údolí, nabízí úžasné scenérie, naprostý klid a spoustu zajímavostí, které určitě neznáte. Pojďme ji společně objevit. Existuje nespočet vstupů do údolí, ale podle mě ten nejlepší tip je to vzít přes Nebušice. Je tu mnohem méně lidí a jako bonus hned takhle na začátku jedna z nejlepších vyhlídek do kanionu. Řekněte sami, není to krása? Většina lidí ale chodí do divoké šárky ze stejnomené zastávky tramvaje, tak i my dnešní putování začneme. Pokud se vydáte po našich stopách, a já budu moc rád, připravte se asi na tříhodinové putování, u kterého si příjemně odpočinete. Hned při vstupu narazíme na vodní nádrž Čbán, jedno z vůbec nejoblíbenějších koupališť v Praze. Oblíbené je zejména mezi nudisty, kteří tu mají pro sebe kus pláže. V posledních letech je tu ale dost špatná voda a koupání zakázané. Doufám, že se to do budoucna zase změní a Pražáci si tu budou moci užít zase koupání. Mimochodem, málo kdo ví, že Čbán je druhá největší vodní plocha v celé Praze. Víte, která je ta první? Napovím, že se nachází na druhém konci Prahy. Nádrž Čbán svoje jméno získala podle vrchu, který se nad ní tyčí. A i když přístup na něj není úplně jednoduchý, stojí za to se sem vyškrábat. Kromě významné historické hodnoty, kdy právě na tomto místě bylo v 7. století Slovanské hradiště a hlavní centrum obchodu v Čechách, tak jsou odtuď ty nejkrásnější výhledy do údolí. Ta nejznámější vyhlídka je dívčí skok. Podle pověsti z této skály skočila šárka, když se nešťastná rozhodla ukončit svůj život po té, co zradila ctí rada. Dětem zde můžete odvyprávět celou pověst o dívčí válce a pak si všichni společně vychutnat nádherné výhledy. Pokračujeme dál po červené podél šáreckého potoka. Tato tajemná soutězka mezi Kozákovou a Šestákovou skálou na mě vždy působila jako taková brána do jiného světa. Rozhodně u ní rychle zapomenete, jak to vypadalo nahoře na Evropské. Bránou pokračujeme dál kolem šumějícího potoka, než dojdeme k první známce civilizace. Je to tohle koupaliště u Veselíka. Je pojmenované po rodině, která koupaliště vybudovala v 30. letech minulého století a která ho vzorně provozuje v letních měsících až do dnes. A tak tu třeba na pokladně potkáte rodinné příslušníky. V tomto nádherném prostředí se můžete osvěžit a vyrazit na koupačku s dětmi. Jen se ale připravte na to, že voda je tu ledová. Bazény jsou totiž napájeny šáreckým potokem a voda má tak 18 stupňů. Na druhou stranu tady nehrozí synice, na rozdíl od bánu, a to se vyplatí. Odsud směrem na západ vstupujeme do méně známé části šárky. Jako záchytný bod vám může sloužit tato krásná studánka Habrůvka, kde se můžete zastavit, osvěžit se nebo si doplnit vodu. Co je ale hlavně super, že je tady jedno z mála veřejných ohniš v celé Praze. A protože je čas oběda, tak toho využijeme a upečeme si tady špekáček. Pečlivě jsme se připravili. Sehnal jsem sasovský špekáček z Vysočiny, rohlíčky z Ema Café, horštici z Mekáče a na zápal blesk. Tak pojďme na to. Na takovýhle místech vždycky chutná nejlépe. Už se na něj těším. Po silnění se vracíme na hlavní trasu a naší další zastávkou je hostinec Dívčí skok. Původně tady byl mlín, který rodina Veselíka vlastnila a přestavila ho na restauraci. Po tom špekáčku máme žízeň a rádi bychom zaskočili na jedno. Bohužel mají zavřeno. Naše putování pokračuje romantickou přírodou kolem Čertova mlína. 
Pokud byste si to chtěli zkrátit, můžete odbočit tady vpravo do Vokovic. Je to sice trošku krpál, za to se celkem rychle dostanete na metro A Veleslavín. My ale doporučujeme pokračovat až na generálku. Na výběr máte dvě trasy, pohodlnou cestu údolím nebo zalesněným svahem po červené. Ať je to tak či tak, na konci narazíte na tuto jeskyni. Byla vyhloubena pravděpodobně z důvodu hledání železné rudy. Toto místo je totiž na rudu velmi bohaté. Připravte si čelovku nebo baterku na telefonu. Tahle jeskyně je dobrých 15 metrů hluboká. Pro vás i pro děti to bude určitě velký zážitek. Pojďme na to. Máme v nohách krásných 8 km a tady u zámku generálka náš výlet končí. Zámeček sloužil během války pražskému gestapu. Dnes je v soukromých rukou a vlastník není jasný. Podle katastru patří neznámé firmě z Limasolu. Proslýchá se ale, že za ní stojí český miliardář Karel Komárek. Je to majitel Sasky a moravských naftových dolů, který na blízké Bořislavce postavil administrativní centrum připomínající krystaly. Kousek od zámečku pak najdete autobusovou zastávku, která vás hodí zpátky na Evropskou. Pokud ale nemáte dost, můžete odsud pokračovat další nádhernou částí Šáreckého údolí, až na Babu nebo do Lisolají. Máte tip na nějaké další místo, které v divoké Šárce nikdo nesmí minout? Napište nám ho do komentářů. Ocením to já i další sledující tohoto videa. Mám tohle místo moc rád a vracím se sem v jakémkoliv ročním období. Na toto místo můžeme být v Praze skutečně hrdí. Co myslíte? A jestli jsme jako Češi na něco hrdí, je to určitě pivo. Jeho cena sice raketově roste, ale my víme, kam si zajít na to nejlepší čepované plzeňské pivo. Kde si ještě pořád dáte velkou Plzeň za 50 korun? Mrkněte se na naše nedávné video. Odkaz na něj najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.